då har LTGS tagit sig till samhället Borgvattnet och till ett av kanske Sveriges mest hemsökta hus, nämligen den här pressgården som upprättades i slutet av 1800-talet. Så följ med oss på den paranormala resa genom Sverige. LTGS är nu på väg till ett av Sveriges mest omtalade spökhus, nämligen pressgården i Borgvattnet. De första nybyggarna slog sig ner i Borgvattnet i mitten av 1700-talet. Kyrkan i Borgvattnet byggdes av kyrkobyggaren Paul Persson från Stugen och pressgården stod färdig 1876. Vid denna tid bedrev prästerna jordbruk parallellt med sina prästuppdrag, så även i Borgvattnet. Den nya pressgården kom därför att byggas nästan en kilometer ifrån den nybyggda kyrkan eftersom det fanns mark för prästerna att bruka. Den 3 juli 1876 utnämndes Per Johan Strindberg till Borgvattnets första präst. Därefter kom ytterligare 14 präster att bo på prästgården fram till 1948. Erik Lindgren var den sista prästen som bodde på prästgården och var också den präst som fick prästgården att bli rikskänd. Erik Lindgren berättade att han blev urkastad från pressgårdens gungstol. Denna gungstol visades upp på hylans hörna och hamnade senare i Povel Rammels ägo innan den 1981 köptes tillbaka till borgvattnet av Erik Brennholm. Spökpressgården som det kallas i borgvattnet är idag ett av Sveriges mest kända spökhus. Den finns med på lister över hela världen som ett av världens mest hemsökta hus. Mycket sorg och olycka inträffade på gården. Minst fem barn har dött i huset. Och bland annat ska en piga ha dräpt sitt nyfödda barn och begravt det nedanför fönstret till det rosa rummet. Det finns många berättelser om oförklarliga händelser som inträffat i huset. Gungstolen har personer sett gunga av sig själv. Präkulorna i gårdens kulram har flyttats utan att någon har rört dem. I gråterskornas rum har personer sett tre kvinnor sitta i soffan och man har även hört gråt från rummet. I blårummet finns berättelser om barngrott och att någon drar i sängkläderna. Många har även hört steg på ovanvåningen, fast ingen är där. Mm. 
Som sagt, berättelserna och upplevelserna om gården är många. Och det finns till och med personer som har flytt i panik mitt i natten för att aldrig mer sätta sin fot i huset. Vi har precis kommit fram här till plastgården i Borgvattnet. Stått och pratat med en som har hand om nycklarna till det här och står här och lyssnar på henne. Det som jag hände med mig just då är det att jag står med ryggen så hon står på vänster sida av mig och jag känner någon som drar mig i bakficken. Och jag blev så här, jag tänkte att jag hade jacka på mig förr så jag tänkte att det var den som fastnade men jag kände verkligen så här att det var någon som drog ner dem. Så det var intressant och sen började även hon då få lite rysningar men jag sa ingenting och när hon sa det så då berättade jag vad jag hade upplevt. Jag tänkte att jag skulle ta lite senare. Vi håller på att rigga upp vår utrustning här. Och jag känner det, jag hört som du känner det. Vi, man känner sig väldigt yr här inne. Jag har gått runt nu och, och tre dagar en del kabel. Men, men just att det är yrsel. Mm. Lite illamående nästan. Lock i öronen. Som lock i öronen. Mm. Så det är lite så det är en speciell känsla. Det är faktiskt första gången vi... Vi är så många som vi känner det samtidigt. Så att, vi får se vad det, vad det är för någonting. Om vi får reda på någonting mer ikväll. Mm. Nu är vi i Borgvattnet i det som sägs vara ett av Sveriges mest hemsökta hus. Det här prästgården som ligger här. Vi kommer att starta med ett EMF-svep som vi alltid gör. Vi kommer att gå rum för rum. Och vi har valt att direkt man kommer in här till höger eh, har vår övervakningscentral. Men vi kommer att köra ett svep även där. Sen är det då, huset består av två våningar. Och ett antal olika rum. Här är ju köket och här kommer vi inte in. Så det rummet kan vi inte köra ett svep i. Och här är bara en toalett. Köksdelar så här kommer vi inte heller kunna komma in. Där här hade jag utslag. Vilket rys i kroppen precis här också när jag var på väg öppna dörren. Då är vi framme i den här gungstolen här. Jag vet inte om det var inte där. Kom väldigt snabbt bara flimra till. Det känns som att någonting passerade här precis. Häftigt. Vi har inte med oss här. Vi provar att gå in här. Om det är någon här så får ni gärna börja leva om lite. Vi har kört mf på bottenplan här. Och vi fick ett, en träff precis när man kommer in här i det stora rummet till höger. När vi skulle passera dörren där så flimrade det till bara. Jag tror att den här kameran här på mf mätarna fick det. Jag känner också att jag har lite lätt huvudvärk och tryck i huvudet här nere. Och om det är på grund av... Det som precis hände vet jag inte, men vi får se om det släpper när man går upp. Om det inte gör det så får vi lämna byggnaden en stund och försöka ladda om. Vi går upp och kör emf svepet på andra våningen också. Ja, 
Jag vet ett jävla tryck här inne. Vi har kört eh, mf svepet nu i hela presskåren här. Eh, ovanvåningen var det väl inget speciellt så eh, brorsan precis här innan kameran startade kände en kall vind ovanför oss. Eller ja, jämte han där i den här korridoren här uppe. Eh, jag har fruktansvärt tryck i huvudet så vi, vi måste avbryta och gå ut en stund för det, det, man känner yrsel och huvudvärk just nu. Så att vi, vi får bryta en stund och så kommer vi in igen här. Jag har precis eh, filmat MF-svep med Tony och jag stod där uppe i hörnet och filmade den. Eh, kom in en kall vind så jag trodde det var tjejerna som kom tillbaka men de är kvar i den andra byggnaden. Det var lite roligt. Nu ska vi avlägsna oss en sväng. Det är ett jävla tryck i huvudet inne. Kanske dricka lite vatten. Vi tog en paus för att återhämta oss från alla intryck i en annan byggnad jämte pressgården. Vad vi inte visste då var att detta bara var början av all aktivitet som vi skulle komma att få uppleva under natten. Vi på LTGS tillsammans med en ingenjör som kallar sig med har tagit fram den här produkten för spökjakt eller paranormala utredningar. Vi har en radar som sitter här fram. Vi har rörelse om den rör sig och EMF som känner av elektronisk magnetfält plus temperatur. Och alla de här funktionerna kan vara igång samtidigt. Och vi får indikation på lampan eh, med olika färger för olika saker. Vi får ljud genom den eh, som indikerar eh, om den rör sig eller om hela någonting vibrerar eller om det är temperaturen ändå så någonting. Eh, plus att vi kan välja en av de här och Får du tillkopplat till speldosan här, som ger ett underbart ljud ifrån sig och blir rätt häftigt när man är själv i rummet eller låter den bara stå så börjar speldosan spela. Så den här ska vi testa nu här och vi ska sätta den mot gångstolen. Så vi tar och lägger ner den och slår igång den så får den kalibrera mot gångstolen. Nu slår vi igång den genom att dra på om. Låt den kalibrera sig lite grann. Vi kommer nu välja att sätta igång radan med musikdosan på. Så nu slår vi igång radan här. Och när jag går en bit ifrån här nu och kommer in framför så kommer den börja reagera. Så det blir som ett shadow detect fast den är kopplad till speldosan. Så nu kommer jag närmare.
ta bort. Så där har vi den funktionen. Vi kan ta bort den speldosan och ha bara ljud på att jag går nära. Då reagerar den med ljud och färg. Ju närmare jag kommer, ju längre ifrån jag är. Under våra tv jag ser tidigare idag så hade vi utslag här vid dörren. Låg vi svingen på den här nivån. Men vi får väl se, som Tony kände så var det som att någonting passerade som indikerade på kåtomhet. Så vi lägger vår rempod här nere och då kommer vi vara fullständig övervakning på den. Samt att vi kommer höra ljudet ifrån den ifall den indikerar på något. Så den har vi där. Se, då är vi uppe i blårummet och självklart tagit ner vår berömda badboll. Den lägger vi på sängen här. Eh, här har vi faktiskt när Ghost Adventures var här så hände någonting här med, med sängen att det rörde till sig här vid överkastet. Så det får vi se. Om det händer så lägger det, vi märker det på den här bollen. Vi har den också under en övervakningskamera där. Så att om det är någon som är inne får ni gärna leka med den. Då har vi gått in i gråterskornas rum. Här ska vi placera tre stycken glaskulor. Vi kommer lägga dem på den här duken och den här som ni ser är ju det är lite mönster i den så att här kommer det bli intressant att se. Om det rör sig här så måste det vara rätt så mycket kraft som får mig att flytta på sig. Det här är också under övervakning med en kamera som är placerad i hörnet där borta. Så om det är någon som är inne får ni jättegärna röra med kulorna, flytta på dem, dra under hela duken. Och här har du ju suttit tre stycken gestalter. Så ni kan ta var sin kula. Så vi vill ju försöka övervaka så mycket som möjligt i alla rum här uppe och på bottenmålningen också. Så därför placerar vi ut en kotomätare också här i Gråteskornas rum. Får vi se ifall vi får utslag här. Och den övervakas hela tiden av vår kamera som sitter i hörnet här. Och då är vi alltså i det blå rummet och har vi placerat den sista kotomätaren här på sängen. Den övervakas då av den kameran som står i hörnet här. Och det vi kan säga nu, för nu har vi placerat ut all vår tekniska utrustning. Och det finns ju faktiskt dokumenterat att det är en som sa att man ville få det här huset helt uträtt innan man skulle riva det. Det var ju ganska långt tillbaka och man hade fortfarande inte rivit det. Ehm, därför är det extra kul att vara det första svenska teamet som gör en riktig då, paranormal utredning av det här stället. Det är ju ett team som har varit innan här och det är ju Ghost Adventures. Så att... Det ska bli riktigt spännande att se vad vi lyckas dokumentera här ikväll. Vi har nu genomfört EMF-mätningar och placerat ut våra triggerobjekt. Vi startar med att försöka kommunicera med de som eventuellt finns kvar i huset. Tack! Vad har vi här? Och kan du få med lampen att lysa? Så, ja. ja, det är väldigt mörkt här inne. Och jag vet inte om det är mörkt där du är. Då kan du komma in i det här rummet. Och lysa upp de här lamporna. Ja, okej. Okay. Tack för att du försökte. Gå fram och rör bara de här. Uh, nu vet jag inte... Det är aktivitet på mätande. Blinka. Så vet vi vem det är. Jag heter Tony, här är Niklas. Kan du säga vem du är? Aktivitet på mätande. Ja, aktivitet på mätande. Tack. Tack. Tack för att du kom in i rummet. Du får gärna sätta dig ner i soffan om du vill. Vi ner den tiden på övervakningen med EMF-mätaren med dagutslag.
Skriva. Skriva. Ja, jag var precis som skriva ner den här tiden. Där säkert du då gav utslag på den här K2-mätan så här. Kan du göra det en gång till? Kan du komma och ställa dig bredvid den igen? Kom in i rummet igen. Det är ingenting att vara rädd för. Du vill bara prata med dig. Lång dröm. Lång dröm. Lång dröm. Är det så det känns? När man går bort. När man går till den andra sidan. Som en lång dröm. som är i det här rummet. Men du får den här mätaren att gå igång. Men knuffa ner den här bollen som ligger på sängen. Det är en parfymblock där. Känner du? Mm. Det är äldre... Äldre... En äldre mans. Ja. En, man. en äldre mans parfym. Nu känner man... Du kan ju inte ha parfymer så, men... Och det är ingenting vi kände innan här. Nej. Tack. Kan den personen komma in här och ge utslag på de mätarna här? Det är jättesnäll. Kom in igen här om du har varit här. Jag känner doften av dig. Jag känner din parfym. Är det din aftershave vi känner? Så han har blått och sen är det blått. Det känner jag inte fan. Nu luktar det ganska starkt. Men nu är det borta. Det är ingen sån parfym som någon av oss hann. Det kan jag ju säga. Ungefär en sån parfym som kanske är gammel morfar eller någon skulle haft. Gå in i det här lilla rummet också. Någon här. Jag lite yrsel i de här rummen. Jag vet inte, vi har haft det hela dagen. Alla har faktiskt blivit påverkade på något sätt. Antingen fått yrsel eller huvudvärk. Jag tror att jag med lämna byggnaderna flera gånger till närliggande här. Bara för att det inte var i huset här. Och den känslan kom lite tillbaka nu, den här yrseligheten när det är här i det här rummet. Kan någon röra mig eller rör min bror som står där? Eller rör lampan i taket så den vinglar till. Jag håller ut min hand mot det rummet så det bara rör vi den. Det känns som att det svider lite på mitt arm. Inte jättemycket, men det känns ungefär som att det svider till runt av mina handled. Fortsätt röra med mig om det är du som gör det här. Jag tyckte jag kände fingrar runt min handled. Kan du göra det en gång till? Ta så hårt du vill så att jag känner det i så fall.
Har du varit med om någon olycka du vill berätta? En brunn. En brunn olycka. Tack! Har det hänt någonting med någon brunn? Finns det någon brunn på det här området? Daniel. Tack! Är det är Daniel här. Kom Daniel och prata med oss. Känns det som en till atmosfärs ändring här i rummet igen. Kom och rör vid oss. Kom och ställ dig bredvid mig. Så jag får känna din kyla eller... Ta min hand. Jag håller min hand emot det här rummet. Alla energier som vill få komma till det här rummet, till det här huset och kommunicera med oss. Om det är hundratals, kom. Vi vill ingenting annat. Kom till oss. Fotografi. fotografi. Finns det på fotografi? Det var den där, var det fotografi där eller var det bara en målning där som är på den där pojken där? Det kan vara. Vad hette han? Hette han Daniel eller hette han annat? Filma den. Är det det här? Mm. Inte det. Jaha. Är det inte du? Är det här Daniel på bilden? Vi tar och avslutar den här sessionen uppe, så går vi ner. Efter intressanta svar så skickade Sofia och Linda upp till övervåningen för att genomföra en EVP-session. Linda och Sofia på övervåningen. Är det någon här som vill kommunicera med oss? Finns det någon liten pojke här så kan du komma fram och leka med den här fina kulramen. Om du har något att säga till oss som vi ska föra vidare så kan du säga det nu så spelas det in på den här lilla manicken på bordet. Du avslutar det i sessionen där. Vi får gå in i något annat rum. Sofia och Linda i blå rummet. Här kände vi ju när vi kom in första gången att det var vi drog sitt båda två. Av någon anledning. Jag ska sätta mig ner på knä. Oj. Kan ni göra ett högt ljud för oss? som starta PMB där nere så tack så mycket. Fortsätt. Jag känner mig iakttagen. Ja, alltså jag får inte riktigt säga men jag vågar inte säga det för din skull. Alltså det känns som det står när ni tar öppningen på akut. Nej. Åh, jag glömde. Åh, det fick jag värsta rysen men det var bara ja. att du sa det. Jag vet men åh, oh, jag vågar inte tippa det. <laughs> Jag tittar väl lite närmare Linda här såhär. Oh, Kålsvart där inne. Jag tycker att det ser ut som att det är så någon i dörröppningen här till. Där. Så jag vet inte, jag vet inte om jag vågar titta dit. Nej, jag <hör> Vi 
Vi avslutar där. Var ni i rummet här bredvid fick ni mycket svar på Ghost Raider? Lägger i varsin säng. Du kan lägga dig i varsin säng. Ja, ja okej, vi går in. <laughs> du ligger här. Alltså, den där åker upp nu, då är det läskigt. Nu kör vi väl in den över. Här är på också. Då kör vi en EVP-session här inne i det här gula rummet eller vad den är. Så jag och Linda lägger oss i varsin säng. Hej hopp. Och för fara också. Gardiner också. Gardiner. Mm. Ja. Nu ligger vi här två. Jänter. I borgvattnet. Pressgård. Kan någon öppna den där dörren där? Egentligen vill jag det inte men. Ändå vill jag det. Jag blir väldigt skakig. Kan du berätta lite om dig själv? Vem du är. Vad du heter. Jag heter Sofia. Och jag heter Linda. Och som sagt, vi vill ingenting illa. Vi är bara här för att dokumentera, för det är så många som har upplevt saker här. Vi vill se och höra grejer. Så det är bara att göra det. Ja, vi, vi kanske ska... Ska vi gå till gråterskornas rum och så... Kan vi göra. Finns det några kvinnor i det här rummet? I så fall hur många? Är det något ni vill säga oss? Är det något vi kan hjälpa er med? Gå mot det ljuset som lyser här. Ett grönt ljus. Går du närmare den så, så kommer det lysa flera lampor. Visa att ni är här. Ge oss något tecken. Vi vill inte att ni ska sitta här och gråta. Jag känner så här. Så det är svajigt. Det känns lite så snett här inne. Ja. Det känns också, jag står och vinglar liksom. Ja men jag ändå sitter jag bakom liksom. Mm. Mm. Det känns som att jag sitter och gubbar så här. Jag känner så också, men det är jag står ju upp. Mm. Men när du känner så, du sitter ju ändå mm. Då avslutar vi där, tack. Det vore jättekul om någon kommer hit och, och visar sig ikväll. Eller rör någon av våra mätare. Eller flytta på någonting som vi har placerat ut här. Eller rör någon av oss. Det här huset har ju så mycket historia och så många livsöden. Och många har passerat här. Säkert har någon också gått bort i det huset. Vi kommer till olika sessioner under hela kvällen och natten här. Så kom gärna och prata med oss då också. Oh, 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 vi kan rygga. Det är, känns som någonting pillar mig i håret här, precis bakom min nacke här. Om det är någon som kände på mitt hår precis bakom mig här. Gör det en gång till. Nu ryser jag. Tack, och om du vill får du jättegärna röra min bror som sitter där också, så får han känna av att du är här. Och precis som han drog vet, handflatan upp efter håren. Nej, det bakom. 
bakom mig. Jäkla försiktigt. Jag kände pilla mig i håret sådär. Vi kommer också att sova här. I det här huset. Så om ni vill väcka någon. Mitt i natten. Eller slita av ett någon stäcka eller vad som helst. Gör det. Nu går ner igen. Det är lite ändå känsla här uppe. Det känns lite, lite kyligare än, än vi var där inne. Så det kanske är en passage här uppe i trappen och så till gråterskornas rum här. Eller så går den... Ja, jag vet inte om ni ser den nu, men har den på armarna här kommer och går. Men... Men det går inte att se nu. Det går inte att se. Det så starkt. Vi ser till. Sen alltså av om någonting kommer nära. Och nu får vi en kyl. Nu sänks temperaturen igen här inne. Tack! Nicke! Nu har upp igen temperaturen. Tack! Och gå ner igen. Vad fan var det där? EMF. Känner jag. Vi provar, eh. Nu blir det kallare i rummet. Tack så mycket. Temperaturen sjunker igen. Man säger det när, när, när det blir eh, energi som försöker visa sig så drar den energi ur, ur rummet. Mm. Om det är någon är i rummet så kom hit och säg till fram. Joa. Hör du där rösten? Mm. Tack. Kan någon visa sig i spegeln där för den här filmen nu? Vi har fått ansikte där. Jag tycker att jag säger ja. Ja. Finns det kvar några präster i den här byggnaden? En. 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 Den som sa en, kan du säga namnet på prästen? Det är det då. Kan någon röra Sofia igen? Det läser jag ju. Ja, för fan är det. Bra, tack så mycket. Du vet inte ändå att spela oss i honom här. Det är mycket nu. Hej då. Alla tre. Yes. Alla tre. Jag ska stänga av den här bara. Kolla. Jag kan kolla när jag går förbi. Ja, det har jag gjort det så jag bara lägger alla lampor och bara löser upp mig i kantin. Men du syns inte. Nej. Och nu? Jag har inte kopplat in något än. Så jag vet inte, jag får inte bara... Du ser att han håller på att hitta den. Jag måste stänga den här i tjottet och se det i så fall. Det är bara en, eller? Det är jag igen. Med energi. Kolla. Det är jag igen. Ja, där. Kolla. Det är jag som har... Det är du igen nu. Ska vi se vem som har sett sig fast vid mig igen. Jag kan fick lampan. Ska jag, jag ska fråga lite. Ja, men man ser inte annars. Ja, men så, så på Nightwish. Nej, för då ser inte ljuset. Jag ställer mig framför. Kan vi få alla tre att blinka om det är mig ni följer efter? En. En. Är det min energi? Den svarade borta. Den svarade på en gång. Kan du blinka lite starkare om det är min energi? Nu fäster du med mig igen. 
Där borta blinkar. Där blinkar. Det räcker rör på mig. Där i mitten också. Nu går jag förbi här. Händer ingenting, bara när jag går en bit ifrån. Wow, nu är det kallt här. Mm. Ja. Om ni är nyfiken på vad jag gör så ska jag koppla in en grej som kan se er. Så vill, ni, vill ni att vi ska se er? Kan ni få alla tre lamporna att börja blinka då? Så är det den i mitten. Mm. Ja, fortsätt rigga upp knäckten här får vi se. Men det är mitt igång. Jag har två meter rik igång. Kan du sätta dig på soffan ska jag titta på dig snart. Jag kommer sätta upp en grej. Jag har riggat upp här nu för att vi ska köra en liten knäckt session mot soffan. Som vi hade nyss här så hade jag mig med en om. Jag var uppe själv, höll på att sätta upp. Alla tre mätarna reagerade när jag gick förbi. Jag var småproducerat. Nästan som att de har kommunicerat med mig när jag frågat saker också. Så Sådär. Helt klart. Nu har vi haft knäkten på ett bra tag här uppe. Riktad mot sofforna, eller soffan där kvinnorna syns. Vi har nog inte lyckats få någonting. Vad vi tror i alla fall. Så vi ska ta och ställa om den. Sätter den på ett annat ställe, med lite längre korridor, för vi se om det är någon som kan gå framför den då. Som ni ser så har vi flyttat den nu. Knäkten är nu skjuter ut den från det blå rummet. Nu ska vi se här om vi kan få någon som kan komma in i det här rummet och mappas upp då, som jag gör. Det vore ju riktigt, riktigt häftigt. Så vi säger till alla som finns här, prästar, barn, kvinnor. Jag tror det blinkade bakom mig. Men... Kom in hit. Ställer vi den här dörröppningen så kommer vi kunna se dig. Eller se er. Okej, okay, kör vi en till Goldstreet session. Jag sitter här i sängen och brorsan står borta i dörröppningen. Vi har allting igång fortfarande. Knäckten och BMW också. Vi kör en Gold Radio session här. Jag kan visa det bakom han i så fall. Vilken? Kameran här. Det är den som blinkar. Men ja. Kolla då om indikerar att det är något som händer på den här. Ja, en blinkande orm precis när det tar det. Jag tror att du såg någonting nu. Jag vet inte, den blinkar så. Jag tror att den är på att filma. Ja. Ja, det kanske var. Jag vet inte. Det var något som drog mig till. Det gick väldigt sakta. Precis kom från ditt håll. Och så blinkar den sakta. Och så bort och så skadar den. Skriv ner den. Ja. Jag har lite rysning så att det känns bra. Ja, det. Bra. Det ska bli... Om det är någon här nu, kom. Åh, oh, shit. Ser du den här? Ja, hela nackkormar i sig. Bra. Om det är någon här nu. Jesus. Fortsätt. Kom in hit och prata med oss. Och nu undrar man varför vi pratar så högt, det är för att det ska spelas in med bra volym på våra kameror. Det är inte för att vi skriker åt det. Så kom... Ja, oh, kul. Är det bakom dig? Ja, hela nacken. Bak baksidan av armarna. Ingenting på fram. Det är som biceps, eller triceps. Bra! Oh. Fortsätt. Vi vill kommunicera med dig igen. Med dig som gav oss ett bra svar. Kan du komma hit och säga något till oss? 
Passera Niklas där, gå igenom han där och gå på sidan av han så att han känner att du kommer in i rummet, för nu ser inte du mig. Gå förbi han så han känner dig i så fall. Vill att vi ska åka från den här gården? Tack! Tack! Vill du det? Vi kommer inte åka, vi kommer vara kvar här. Om du vill att vi ska åka ifrån så måste du göra någonting som får oss att åka ifrån. Kan du få till Niklas där lite grann så han känner dig. Du har stått och tittat på mig hela kvällen från det hållet där. Titta bort. Var ska vi titta? Knuffa till Niklas där. Det är kallt här i rummet igen. Jag vill ha ben till det. Ja, du ser mig men jag ser inte dig. Om jag står i vägen för dig så knuffa ut mig. Bakom. Bakom. Precis, så sväller det till jag har vågat. Är du det? Ja. Bra, står du bakom där? Är du bakom mig? Även då. Även då. Var det du som nöt mig i armen precis? Du har ju sån nöt. Finger. Finger. Har du bott i det här huset eller är du från kyrkogården? Det är därifrån du har kommit. Kyrkan. Kyrkan. Tappade sina. Jag ska ta gå runt och kolla över med fliren om vi har några kalla fläckar eller någonting kanske någon handmärken på väggar och sånt. Så vi går runt hela nu. Visa dig framför mig. Mokstolen. Oj. Det är en blick bara till. Den... Det Ja, glas. Ja, det var det då. Mm. Kände du det? Ja, jag kände det? Jag kände det tidigare nu. Det luktade så här. Som det här. Ja. Är det någon som är här inne? Vi 
lite som en bakis var mm. Ställ dig där bredvid Niklas nu om det finns här. Stäng en dörr här inne någonstans. Ge er till känna. Rör vi mig om ni är här nära. Jag har gått runt här nu, eh, sett en del värmekällor eh, som är säkert naturliga eh, från element och sånt. Jag tror inte vi har lyckats fånga någonting annat. Men vi får kolla på filmen igen efter och se vad vi har fångat. Vi har hört lite knackljud där uppe på övervåningen. Eh, vi har inspelningen till övervakningen ljudet. Så jag ska gå upp dit och köra en EVP-sektion eh, själv. Så ska vi se om jag lyckas fånga. Det är ljudet eller någonting annat. Så nu går det upp på övervåning här. Och ljudet som fångas upp är här. Så jag ska ta och sätta mig här någonstans. Och köra in. MVP. Så vi säger jag tog med en K2 mätare också. Vi ser om den reagerar. Jag sätter den på bordet framför mig. Jag ser den upp. Vi har inget bra ljus på. På den här ser jag måste tyvärr tända för att se vart jag är. Och jag kommer lyssna av dig i samma veva. På en gång här. Jag har vi diktafonen här. Jag sitter här uppe på övervåningen i borgvattnet, pressgården. Så jag tänkte fråga, är det någon som är här uppe just nu? Kan du knacka igen någonstans så jag vet vart du är? Tyckte jag hörde den knackningen bakom, men det är svårt att säga. Det kan vara jag som... Det var elementet, hur jag är. Kan någon av er komma hit och säga hej till mig? smällen borta till vänster är borta om det finns någon kvar som älskar den här gården kan du ge ett ljud någonstans så jag vet vart du är Kan du säga ditt namn till mig? Stoppa den där. Nu blir jag igen. Om det 
finns någon kvar som älskar den här gården? Kan du ge ett ljud någonstans så jag vet vart du är? Kan du säga ditt namn till mig? Hörde det ingenting just nu? Se, då är vi tillbaka här i blå rummet. Nu ska vi köra en ekosession. Knäckten är fortfarande igång och vi har placerat PMB ligger på bordet riktat mot det här dörröppningen vi känner av någon form av närvaro innan här. Och vi kommer då köra en ekobox som vi startar nu. Om det är någon som är här som vill prata med oss så kom gärna och kommunicera via ekoboxen här. Har vi någon test här? Kan du säga ditt namn en gång? Kan du se vad den här platsen heter? Är det någon fast i det här huset? Har du kommit gården från kyrkogården här borta? Var det du som var i det här rummet med mig för en stund sedan? Kommer du visa dig för oss ikväll? Vi vill jättegärna se dig. Vad är det som händer? Jag har rösten av fel. Känner du något på halsen? Nej, jag känner bara som en tapprast. Har du känt att de blir strypta? Här? Vad var det som lätt? Vart då? Vet inte. Jag trycker på huvudet igen då. Det är här uppe. Vi står här. Här har vi rummet bakom oss. Där är blå rummet. Ingen som är bakom oss. Ge ett högt ljud här. Vad var det? Vad var det? Hörde du? Ja. Men alltså jag tycker det är läskigt nu för att... Flytta någon av de kulorna på ramen där. Flytta på en kula sakta åt sidan till vänster där. Ingen som är här med oss nu. Ingen som ligger i soffan eller sitter i soffan eller vill komma ut ur den där dörren. Vänta, vad ska du göra? Jag ska bara filma. Står vad ska jag göra? Du går från mig. Nej, jag står här. Jag ska bara filma. Ingen som är här. Kan du inte spela en gång för oss när vi står här uppe för att höra dig?
Vad är det? Hur är det? Nej. Kom härifrån. Okay. Då går vi ner om inte du vill spela för oss. Någon som vill komma och prata med mig här inne. Jag sitter alldeles själv. Jag är i blårummet på andra våningen. Kan någon komma gå under i korridoren så kommer jag se dig i så fall. Kommer vi närvaro här? Jag sitter helt själv här. Är det någonting du vill säga till mig så säg det nu. Kan du komma gå under i korridoren där? Flytta någonting här inne. Eller gör så att jag inte vill vara kvar här uppe själv. Stäng dörren där. Aldrig bli. Kan inte du göra någonting här så jag verkligen vill lämna det här rummet. Många har ju upplevt ett stort obehag här inne. Kan du visa dig? Kom, var ska jag komma? Ska jag inte vara i det här rummet? Ska jag gå till ett annat rum? Det känns som att någon tittar på mig från det hörnet där. Kan du visa dig nu? Om det är lite barn som är här eller om det är någon gammal press som finns kvar. Kan du visa dig? Vem är som är här med mig? Du? Ja, jag är här. Vem är du då? Kan du säga ditt namn till mig? Ande. Ande? Vilken ande är här? Alltså jag ryser på hela kroppen nu här. Jag sitter själv på övervåningen i kolsvart rum. Sängkammare säng. Sängkammare säng. Tack. Shit vad jag ryser på hela kroppen här nu. Kom in i det här rummet då. Jag har bett dig komma nu så kom nu. Och du har sagt sängkammare, säng och ande. Är det inte jag? Är inte du? Vem är du då? Han var blodig. Han var blodig. Okej. Okay. Ja, men det här fascinerar mig mer så du får ju göra vad du vill här. Jag kommer inte gå från det här rummet. Då får du putta ut mig härifrån eller... Om du visar det på skärmen här, kom gående här så kommer jag... Då kan jag då går jag ut från det här rummet. Låt mig stanna. Låt dig stanna, okej. Okay. Kom gående istället, jag vill se dig. Och jag låter dig stanna hur länge du vill här. Jag kommer inte ta bort dig eller kommer be dig gå utan jag vill att du ska komma hit till mig. Kom och sätt dig på sängen här. Så nu är det så här kallt i det här rummet igen. Det är kallt... I det här rummet och det känns som att någon står och tittar på mig hela tiden från det där hörnet där. Kommer. Kommer, tack. Kom nu då. 
Shit vad det visar. Kom! Kan du komma gående i korridoren här? Kan du komma fram i dörröppningen så att jag får se dig? Jag vill se ditt ansikte eller kom springande mot den här kameran nu. Tack så mycket för att du vill kommunicera. Det är hur bra som helst. Och jag hade varit överlycklig om att få se dig på skärmen här. För du är med mig här i rummet. Jag känner det tydligt närvaro. Det är kallt i rummet och... Du pratar med mig. Jättebra, tack! Någon är kvar med mig här inne i rummet. Jag känner ett tryck över huvudet just här. Kom springande mot det här så vi får se det. Och så spring rakt in i rummet och välta den datorn om du vill. Mina ögon. Ja. Kan du säga så? Den sa dina ögon och precis och... Hela dagen har jag haft sånt jäkla tryck bakom de ögonen precis i det här huset. Uh, på väg upp. PSP gick precis igång här uppe. Den blev de precis. Den är riktad mot soffan. Är någon som är här uppe? Det är EMF. Tack! Ja, den gör en... Den gjorde det, 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 det. Tack! Vem är det som är här i soffan? Är någon som sitter här i soffan? Tack! Shit! Den börjar spela. Tack så mycket! Shit vad jag ryser. Ja, samma här. Oh shit vad jag ryser. Han... Han spelar ju. Ja. Den fortsätter. Säg... Kan du säga ditt namn? Om du sitter här i soffan, kan du säga ditt namn till oss? Det är någon som kommer gående mot oss. Ja, det är någonting som är framför oss. Tack! Shit, det här ryser här alltså. Jag fick den sista tonen också så här perfekt. Flytta någon av de kulorna på bordet. Om du kan gå fram, kan du flytta någon av de kulorna där? Det är bara fortsätt spela då. Det var sjukt. Ja, det var ju dåligt. Fan vad det rörde sig. För att den ska kunna spela så så behövs det alltså strålen brytas. Den är kopplad till, till det. Och sen gick den igång på EMF. Du kan visa hur det ska vara om, om man nu ska få fram det ljudet. Om man nu ska fixa det själv. Jag tror den fixar det själv. Den fixar det själv. Spela låten igen åt oss. Det ligger på MF. Det är det. Höga in mig. Tack! Så det spelade ju länge. Ja. Den börjar ju. Den är ju på gång hela tiden här. 
Om du har sån kraft att du finns att du syns så väl. Kan du flytta en av de kulorna då? Som en spela. Kolla. Och sen reagerar på EMF. Vi går ner, vi låter den stå kvar. Alltså, vi vi går igång igen den här. Vem är det som är här? Alltså, vem är det som är här? Har du utslag på... Det är jag som gör den. Det är du som gör det. Jag har ingen på grejen. Måste du kom ut ur fältet och ta en värmekamera istället. Blir det där. Det är någon som sitter i soffan här alltså. Ja. Förlåt om vi skrämde dig. Det är bara komma tillbaka. Jag lägger en annan mätare som låter också. Ser du någonting i soffan? Flytta en kula. Va? Jag kan inte flytta en kula. Så vi kommer ut ur den där dörren där, men vad är det för dörr? Det är en gammal passage på något vis. Det är precis där ni känner av, hur är det? Det är en dörr, vad är det för någonting? Den är kall. Någonting är för råd eller är vind. Men det går ju att öppna den dörren. Den gärde roll där. Ja, då är det nog kanske till och till vinden. Spela den där nu bakom mig när du går härifrån. Får leka med den där. Vi kollar den dörren då vart den går. Oh, det är mitt rum. Kom armsvets lukt. Hur är det? Eller något. Jag filmar dig med Night Vision. Gå in, gå in, gå Gå. Är det planker att gå på här? Ja. Vi går på vinden och kollar. 
Muito boa. Eu fico com a sua agora, Pete. Eu não era open. Não é open. Eu não me sei. Eu posso ir para a terra, PMB, em funka. Eu tenho que tentar vender a minha terra. Não. PMB började spela, riktad mot soffan. Jag stoppade dit den provisoriskt för att jag ville ha den så nära vår ljudetag som möjligt ifall den reagerar. Den blir helt galen. Börjar spela, börjar indikera EMF och vi funderar vad det var. Fick skitbra respons. Vi var den spelade nästa på begäran. Vi har gått upp hit igen, kollat med flyr. Om vi ser någonting, vi har lagt lite mer EMF-mätare bredvid den. Och då slår det att, vad är det för dörr bakom soffan? Så vi öppnar den och går in och hittar vinden. Hade det inte varit för PNB som började spela med riktning mot den dörren så hade inte vi vetat att vinden var på det här stället. För folk sa till oss, gå på vinden. Vi tänkte aldrig, jag trodde den här dörren gick till det andra sovrummet. Men det gick upp till vinden. Så tack vare PNB så hittar vi vinden. Det tycker jag är skit här titt. Hur känner du den Niklas? Du låter konstig när du pratar. Va? Vad är det konstig nu? Du låter konstig när du pratar och pratar om så här pratar du som att du var så här vet du vart. Asså, hur är det? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, nej jag vet inte. Tänkte jag inte på. Vi ska ta och köra spyrt också här nu. Det är vi PNB eh, som gjorde så att vi hittade vinden. Så vi får se vem det var som gav oss. Ja, oh, det är fan vad Vad du på Ja, hör du Vad är det som är? Så vi ska ta och köra och se om vi kan kommunicera med den anden eller energin som gav oss eh, svaret. Eller vindsvåningen. Vem var det som gav oss ledtråden till att hitta vinden? Kan du säga ditt namn, du som gav oss ledtråden? Kan du sätta igång PMN? Nej. Hej! Kan du sätta igång? Det var riktigt bra, tack för den meningen. Tycker du det är intressant det vi gör? Vill du hjälpa med oss med det igen? Kan du sätta dig på soffan och få den där speldosan att spela igen? Det är som att smekte mig på armen. Nej. Var det någon som smekte mig på armen nyss? Jag tror att det är någon långt, 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 bort. långt, långt bak i bruset ja, som startar. Ja, hela det tiden. Det låter som en, ett barn. Ett barn som försöker kommunicera, ja. som ligger så långt bort. Rys bakom mig också. Bra, tack! Ja. Men det är fett lock i örat. Det var slut i. Vad är det här? Vad var det? Vad var det här för djur? En hammar. Det är som en hammar. En hammar som bygger. Den har bara slått någonting. 
tänkte jag att jag fick lock och så kom tre smälla. Ja. Precis som att... Kanske fick en lavett. Var det någon av er som gjorde det mot mig? Tony Martinsson! Hör du, hörde du det? Ja. Det är lätt som Sa den det? Det är lätt som Tony. Mm. Sa du Tony Martinsson? Oh, tack i så fall. Det där måste vi lyssna på en gång till sen. Efter de otroliga utslagen på vår PMB och svaren vi fick från vår spiritbox så gick vi ner till tjejerna som satt i övervakningscentralen för att berätta vad vi upplevt. Det vi inte visste var att huset inte bara satt igång våra mätare och pratat med oss utan även lämna fysiska märken på Niklas kropp. Det var ingenting där utan bara här. Jag ska ta bort Och kolla. Det är ju rätt märke där, tror du? Det här, där. Ja, där. Ja, det är ont. Det är ju rimmärken. Ja. Är det ont? Ja. Va? Det är som bränner eller? Eller det... Ah, fuck. Det är ont som Bra. Låt det fortsätta. Så att du fick med dig något från vinden. Du behöver ju prata helt konstigt. Bra. Nej, men känner... Och vi ser några röda sträck där. Känns det fortfarande? Ja. Det är rött. Det är perfekt. Det är tre så här. Perfekt. Tack! Låg ju fan inte ens dit själv. Nej men jag tänkte om du har... Men hur? Låg... Nej, men... Jag skulle ju för... Det är därför jag bad dig titta för jag inte själv. Ja det är, får se hur det ser ut. Kan se att det är som en... Märke eller någonting? Det... Det ser ju ja, rött. Konst... Men det står ju ut som någon... Ja men om du ser hela... Det, ser... det här går ju hela vägen. Så vet du. Ja, jag får ta det här. Gör så här på mitt skulderblad. Här? Ja, och så lite längre. Nej, fick du det där? Fick du det där? Just när jag reste mig upp. Alltså jag skulle ju säga att jag går och stänger av alla ljudenheter så att inte de kan kommunicera med oss när vi ska sova. Då börjar det sticka som fan i skulderblad. Bra. Ytterligare en utredning är genomförd. Det rådde inga tvivel på att vi verkligen fick kontakt med några av husets energier och återigen gav vårt analysarbete ytterligare bevis på att någonting fortfarande finns kvar. Detta blev en utredning som gav alla medlemmar fysisk påverkan på ett eller annat sätt. Vi fick igenom många namn via våra kommunikationsverktyg och vi fick till och med igenom en av LTGs medlemmarnas namn Tony Martinsson via Spiritboxen, vilket aldrig tidigare hänt. Tony Martinsson! Vår PNB, Paranormal Music Box, indikerade rörelser i eller framför en soffa på övervåningen och visade oss vägen in till vinden. En vind som tycktes vara lugn men som påverkade Niklas och lämnade märken på hans kropp. Eftersom vi fick kontakt med så många olika andar i huset så är frågan om det är en blandning av platsbundna energier eller vandrande energier från den närliggande kyrkogården. En sak är vi säkra på. Något finns kvar i huset. Och frågan är om de som finns där någonsin kommer lämna prästgården som fortfarande lever upp till att vara ett av Sveriges mest hemsökta hus.